m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Alors, j'ai vu que le photographe Mark G organisait un énorme workshop gratuit dédié à l'astrophotographie dans le sud de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Alors, je vous y emmène et on va tenter de le rencontrer. C'est un spectacle magistral qui donne le tournis. Le ciel austral, avec sa voie lactée plus brillante et plus colorée que celle visible dans l'hémisphère nord, se dévoile sous mes yeux grâce au cliché et timelapse éblouissant de Mark. Considéré par ses pairs comme l'un des plus grands photographes astro au monde, Mark n'en est pas moins un photographe accessible qui aime partager sa passion avec le plus grand nombre. Ce soir, il a donné rendez-vous à des centaines de personnes pour un workshop photo près de l'eau. C'est donc sous une nuit parfaitement noire que je tente de capturer la voie lactée, visible ici à l'œil nu. Bon, ben voilà, ça sonne un peu la fin, il n'y a plus grand monde. J'ai fait des photos sympas, on va aller discuter un petit peu avec Marc s'il a le temps pour nous. Hey Marc Nice to meet you, Stéphane. Ah, dis donc, je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes qu'il y avait ce soir. T'as eu le temps de prendre des photos quand même Um, yeah, I didn't really have time to shoot something. I, I think I did, like, I was walking around and I saw some people there and I thought there'd be a nice shot to get everyone in it. So that's the only shots I really shot, but ah. it was impressive. This is the second year that we're friend this. Last year we had about 300 people, and this year it's about 750 people. So it's over twice as big, which is fantastic. Et qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Um, I, I shoot mostly with Canon gear. Um, all, all of my cameras are Canon, um, but I have been using um, the Zeiss lens, uh, 15 mm lens, which is really great. It's, it's really sharp, so I really enjoy that lens as well. Donc tu peux me montrer un petit peu comment tu procèdes um, So when we're shooting a Milky Way shot, the, the night sky shot, I usually shoot with a long exposure. So 30 seconds is usually what I shoot with. Um, the aperture, you can open it wide open for your lens. Um, with this particular lens, it's f2.8, but I like to stop it down to f4, which helps with chromatic aberration and, and some of the edges you get better, sharper detail. Um, the ISO, I usually shoot between 3200 and 6400. And with, with the Canon 6D, you can easily do that. And with the white balance, I usually shoot on tungsten. It just gives you the nice blue tone to, to the sky, um, which feels natural to me as far as a night sky image. Quand on parle d'astrophotographie, on parle en fait de deux disciplines la photographie du ciel nocturne et la photographie du ciel profond. Mais concentrons-nous ici sur la photographie du ciel nocturne et sur les conditions indispensables à la discipline. Tout d'abord, Fuyez le plus possible la pollution lumineuse et atmosphérique et donc choisissez un spot loin d'une ville, de préférence en zone de moyenne ou haute montagne. Ensuite, suivez l'actualité astro et météo, un éphémérite par exemple, pour vous préparer pour des événements astro exceptionnels. Pluie d'étoiles filantes, conjonction de planètes, lune rousse. Si vous souhaitez faire de la photo d'étoiles, il est par exemple nécessaire de sortir pendant une nuit sans lune et sans nuage. Côté matériel, équipez-vous d'un réflexe au minima avec un objectif grand angle qui possède une grande ouverture et montez les ISO au maximum. Ensuite, utilisez le plus possible un trépied et une télécommande pour éviter les flous de bouger. Équipez-vous de vêtements chauds, de couvertures, de chaussures fermées, d'une lampe frontale si possible avec un filtre rouge et enfin d'une carte du ciel, voire d'une application appropriée sur votre smartphone. Eh bien, merci beaucoup de m'inviter chez toi, j'en espérais pas tant. You're welcome Stephen, it's great to have you here. Je sais que tu organises également des workshops payants. Euh, quelle est la différence avec le workshop de ce soir et est-ce que ça te permet d'en vivre um, well, well, the thing is, the, the workshop tonight, um, it was free and I want people to experience the night sky like I do. So I'm basically giving back to the community so they can experience what I have. Um, but if you want to learn more about the night sky and actually photographing it in, in more in depth, then you can pay to come to my other workshops. And, and that's the big difference, like the free workshops, you go out, I give a, a short briefing and then you go and have a go. Whereas the paid workshops, I will teach more and give you one-on-one -on -one sort of lessons and you'll be able to shoot the night sky. 
I don't do enough workshops to, to live off um, and, and for this kind of photography isn't my main job. I actually work in the film industry here in New Zealand and I came over to work on Lord of the Rings on Return of the King at um, Weta Digital. Ah oui, d'accord. So yeah, that was, that was fantastic. Alors, pour le coup, tu es un champion des effets spéciaux au cinéma. Est-ce que ça t'aide dans le traitement de tes photos Yeah, there's, there's lots of similarities between what, what I do in the visual effects side and what I do with the photography as well. Um, we learn to make things look as real as possible in cinema and we stay faithful to, to the camera and the lenses and so forth. So that's what I try and do with my astrophotography too. I try and make it look natural as possible. And I guess it has a, a, film, a film feel about it because I, I work in the film industry and that's the way I like to edit my photos. J'ai vu que tu faisais des magnifiques panoramas de la Voie lactée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes pour arriver à un tel résultat um, I, I shoot my panoramas with a Gigapan Epic Pro, and, th and that's a robotic head. Um, it's the same technology that NASA uses with the, the Mars rover, in, in a way. So it basically gives you, you know, the option to take a 360 degree of the night sky, or you could shoot whatever ang angle you want. Um, I usually shoot around 220 degrees. Um, from down at the ground right up to the top of the sky and that gives me around 24 to 30, 32 individual frames and what we do then is, is stitch them together and I stitch that in um, special software uh, for panoramas and the software I actually use is called Auto Pano Giga and I stitch them that way. Alors j'ai une dernière question pour toi. Tu es une référence mondiale en astrophotographie, bah, d'ailleurs tu as gagné plusieurs prix. Euh, quel est selon toi le secret de ta réussite I basically just go out there and, and take photos of the night sky. I guess composition is a, a big strong point of, and it's very important to me. I always treat it a landscape and, and the Milky Way and compose my shots um, carefully. I, I plan a lot of things. I always add foreground interest and I try and think of different angles and, and different ways of presenting the night sky. And I think that appeals to the judges when you actually do something a little different. Est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement un moment pour shooter ensemble? Um, sure, sure, yeah. I, I can got something planned actually tomorrow. We can we can go out and shoot and and um, we might get some interesting things. So we'll see how we go. Mark m'a donné rendez-vous en fin d'après-midi sur les hauteurs de Wellington. J'avoue que j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Salut Marc, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici um, It's a surprise. Can you, can you guess why we came here mm, bah, Je pense à la Voie lactée dans quelques heures. Um, yeah, maybe, but up, up here there's too much light pollution. It's something else. Uh, bah, écoute, euh, là, par un ciel bleu, quelques nuages, euh, je vois pas grand chose. Euh, ah si, il y a bien la pleine lune là au fond. Yeah, the full moon. That's, that's exactly what we're here for. We're going to shoot the full moon. Quoi, la lune Mais elle est super loin. Moi, avec mon matériel, j'arriverai à rien. Uh, this, this lens here is a 100 to 400. Um, I normally wouldn't shoot the moon with this, but I have another lens, a bigger lens, a long way away, shooting us against the full moon. It's about two kilometers over that way. Attends, tu veux dire que tu es en train de faire des photos actuellement? I'm shooting now, so it's recording us with the moon rising behind us. Ah ben ça pour une surprise. I'm shooting with a Canon 600 millimeter and on that I have a 1.4 times teleconverter and then I have a Canon 7D which is a crop factor of 1.6 so that gives me a huge focal length and because the moon, we're so far away it makes the moon look big and us look small. I use an app called PhotoPills and that gives me the precise position where we need to stand and where I need to set the camera up. Ah, C'est impressionnant. Bah, merci Marc d'avoir partagé ce moment avec moi. Um, I was happy to show you that. It's, it's great to have someone and show them how I shoot the moon. Ainsi s'achève, sous une belle lune dorée, cette aventure photographique riche en découvertes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles rencontres.